നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ക്യൂയിലേക്ക് സ്വാഗതം കുട്ടികളിൽ ചെവി രോഗങ്ങൾ മുതിർന്നവരേക്കാൾ പലപ്പോഴും കൂടുതലാണ് വിട്ടുമാറാത്ത കരച്ചിൽ കാണുന്ന കുട്ടികളിലെ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണവും ചെവിവേദന ആകാറുണ്ട് ചെവി രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ ഇ എൻ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും ഐ എം ഐ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ഡോക്ടർ സുൽഫി നൂഹ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ കുട്ടികളെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം മിക്കവാറും പാരൻസിന് തിരിച്ചറിയാൻ പെട്ടെന്നൊന്നും സാധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുതിർന്നവരെക്കാൾ കൂടുതൽ കുട്ടികളിൽ ചെവി രോഗം കാണപ്പെടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ സാധാരണയായിട്ട് ചെവിയുടെ ഒരു ഘടനയിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസം ആക്ച്വലി ചെവിയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമല്ല അത് ചെവിയും മൂക്കിൻ്റെ മുൻ പുറകുഭാഗവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന യൂസ്റ്റേഷ്യൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്യൂബുണ്ട് അതായത് ചെവിയുടെയും മൂക്കിനെയും ബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബാണ് ഈ യൂസ്റ്റേഷ്യൻ ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു ഘടനയിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളിലും വലിയ ആൾക്കാരിലും തമ്മിൽ അത് ഏതാണ്ട് ഒരു പാരലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് സാധാരണ ഒരു അസെൻഡിങ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബ് കൊച്ചുകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഏതാണ്ട് ഒരേ നിരപ്പിൽ നിൽക്കും മൂക്കിൽ നിൽക്കുന്ന മൂക്കിന് പുറകുവശത്ത് വരുന്ന ആ ട്യൂബും ചെവിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ആ ട്യൂബും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും തൊണ്ടയിലോ മൂക്കിലോ തൊണ്ടയിലോ വായിലോ ഒക്കെ മൂക്കിലോ വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ നേരെ ചെവിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനും അത് പെട്ടെന്ന് ചെവിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുമുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ പെട്ടെന്ന് ചെവിവേദന വരികയും അത് മറ്റ് പലതരത്തിൽ നിർത്താതെയുള്ള കരച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഒക്കെ ആയിട്ട് കുട്ടികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ അത് പാരൻസിന് എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാർക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും തീരെ കൊച്ചു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം വേദനിക്കുമെന്ന് പറയാൻ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രായത്തിലാണ് ഇത് ചെവിയിൽ പിടിച്ച് വലിക്കുക ചെവിയിൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷേ ചെറിയ തോരത്തിലുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാവുക പൊതുവേ നിർത്താതെയുള്ള കരച്ചിൽ ഒരു പക്ഷേ ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിർത്താതെയുള്ള കരച്ചിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു ചെവി വേദനയുടെ ലക്ഷണവും കൂടെ ആവാം നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും ഈ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ നിർത്താതെ കരച്ചിലുമായിട്ട് ധാരാളം കൊച്ചുകുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് തീരെ ഈ സംസാരിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഉള്ള തീരെ പ്രായം കുറഞ്ഞ കുട്ടികൾ അത്തരം കുട്ടികളിലേക്ക് തന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഡോക്ടർമാർ പരിശോധിക്കുക ജനറലായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുമെങ്കിലും ചെവിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ അബ്ഡമിനിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കാറുണ്ട് ചെവിയിൽ അതിന് ഈ ചെവിയിലേക്ക് തൊണ്ടയിൽ നിന്നും മൂക്കിൻ്റെ പ്രവേശത്തു നിന്നൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ പോകുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ആ ഈ സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് രോഗലക്ഷണം ഇപ്പം ഈ കാരണം ഈ മൂക്കുന്നും എൻ്റെ പുൻഭാഗത്തു നിന്ന് ചെവിയിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ പോയി ആ ഒരു യൂസ്റ്റേഷൻ ട്യൂബിൽ ഒരു ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് അത് മിഡിൽ ഇയറിൽ മിഡിൽ ഇയറിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ മിഡിൽ ഇയർ ഇന്നർ ഇയർ അപ്പോൾ ഈ മിഡിൽ ഇയറിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ സ്പ്രെഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കർണപടം ഉള്ളിലേക്ക് വലിയുകയും അത് കർണപടം വലിയുകയും കർണപടത്തിനകത്ത് നീര് കെട്ടിയിട്ട് അതൊരു നല്ലൊരു റെഡിഷ് നിറത്തിലേക്ക് മാറുകയും അത് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തും ബൾജ് വരും അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് കഠിനമായ വേദന ശക്തിയായ വേദന വേണം ഇവൻ അഡൾട്സിൽ വരുമ്പോഴും നല്ല നല്ല വേദന ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് അപൂർവമായിട്ടാണെങ്കിലും അഡൾട്സിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അപ്പോൾ കുട്ടി നിർത്താതെ കരയും നിർത്താതെ കരയും ചെവിയിൽ പിടിച്ച് വലിക്കുക ഇത് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേദന കുറയും ചെവിയിൽ കർണപടത്തിനകത്ത് സുശീലം വീണ അകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജിങ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ വേദന പെട്ടെന്ന് കുറയുകയും ചെറിയ തോതിലുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ചെവിയുടെ പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അപ്പം ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ള അനുസരിച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ ഇത് കാണാറുള്ളത് പക്ഷെ നിർത്താതെയുള്ള ഒരു കരച്ചിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണം ആയി തീർന്നേക്കാം ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോളിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം നമസ്കാരം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് കിഷോർ ആണ് കിഷോർ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചുള്ള സംശയം യെസ് കിഷോർ പറയൂ അതെ മോൻ ഇന്നലെ മുതലേ ചെവിക്ക് നല്ല വേദന പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പിന്നെ നാലഞ്ചാറ് മാസം മുമ്പ് ചെവിക്കാത്ത നമ്മള് ഇ എൻ ഡിയെ കാണിച്ച് വാക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്ര വയസ്സായ കുട്ടിയാണ് കിഷോർ ഇനി ഏഴ് വയസ്സ് ഏഴ് വയസ
ചെവിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ചെവി അടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് പ്രധാന കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് കുട്ടി പറയുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു വാക്സ് കൊണ്ട് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു ഇ എൻ ഡി ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക തൽക്കാലം വേദന സംഹാരി കൊടുക്കുന്നതിൽ അപാകതയില്ല ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടി ഉണ്ട് നെയ്യാറ്റിൻ കരയിൽ നിന്ന് കാർത്തികയാണ് കാർത്തിക ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ കാർത്തിക കാർത്തിക ടിവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഫോണിൽ സംസാരിക്കാമോ എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഒരു വയസ്സാണ് ഒരു വയസ്സായപ്പോഴത്തേന് ഈ ചെവിയില് എപ്പോഴും ചോറച്ചിരും പിന്നെ കറുത്ത വെള്ളറിലോട് ഡിസ്ചാർജ് ആ വരുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴും ചെവി ചൊറച്ചിലും കണ്ണ് ചൊറച്ചിലും പിന്നെ മൂക്കിനും ചെറിയ ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ട് ഈ പ്രായത്തിൽ ഒരു വയസ്സായ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ചെറിയൊരു റൈനൈറ്റിസ് ഒക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മൂക്കിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ സാധാരണ ഇതിൽ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ചെവിയിലെ ബ്ലാക്കിഷ് നിറത്തിൽ വരുന്നത് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി അതൊരു വാക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കണം സാധാരണ നമുക്ക് ഒരു സെക്രീഷനായിട്ട് നമ്മുടെ ചെ ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ വാക്സ് നിറയാറുണ്ട് അത് കൊച്ചുകുട്ടികളിലും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വാക്സിൻ്റെ ഒരു ആയിരിക്കണം കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഡിസ്ചാർജ് അതൊരു ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിൻ്റെ കലറിലല്ല നല്ല ചുമന്ന നിറത്തിലുള്ള രക്തം കലർന്നിട്ടുള്ളതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൗണിഷ് നിറമാണ് ബ്രൗണിഷ് ബ്ലാക്ക് നിറമാണെങ്കിൽ അത് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി അതൊരു വാക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒന്ന് ഡോക്ടറിനെ ഒന്ന് കാണിക്കുക ഇ എൻ ഡി ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കുക അത് ചെവിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ആൾക്ക് അലിഞ്ഞു പോകുന്നതിനുള്ള മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകും ഒരു പക്ഷേ തീരെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഉണ്ടാവില്ല തന്നെത്താനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രമിക്കരുത് ഡോക്ടറിന് മരുന്ന് ഡോക്ടർ മരുന്നുകൾ നൽകും അത് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻ ചെറിയ വാക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സാധാരണ ഇതിരിങ്ങി പോവും ചില ആൾക്കാരിൽ ചില കൊച്ചുകുട്ടികൾ നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്തായാലും ഒരു ഇ എൻ ഡി ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടി ഉണ്ട് പാലക്കാട് നിന്ന് സബിതയാണ് സബിത ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഇത് എന്റെ മോക്ക് പത്ത് വയസ്സായി പിന്നെ എപ്പോഴും ചെവിയിൽ നിന്ന് ചൊറിച്ചിലാണ് സാർ പിന്നെ ജലദോഷം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഓക്കെ ചെവിയിൽ ഇറിറ്റേഷൻ ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ധാരാളം കാരണങ്ങളുണ്ട് ചെവിയിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ ഈ തൊട്ട് മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ വാക്സ് ഇമ്പാക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വാക്സ് അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതി ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതോടൊപ്പം മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളും ഇതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ സിബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെവിയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് ചെവിയുടെ അകത്തേക്ക് പോകുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഇയറിൻ്റെ ഭാഗം വളരെ നിർത്തതാണ് വളരെ സ്കിന് വളരെ മൃദുലമായ സ്കിന്നാണ് ചെറിയ ചില ഇഞ്ചുറീസ് പോലും അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ താരൻ പോലെയുള്ള പൊടി പടലങ്ങൾ ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് അത് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ചില കാരണങ്ങൾ മൂലമായിരിക്കണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചെവി ചൊറിയുകയും മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇ എൻ ഡി ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിന് പരിഹരിക്കാവുന്നുള്ള വളരെ നിസ്സാരമായി പരിഹരിക്കാവുന്നുള്ള ഒരു രോഗമായിട്ടാണ് സാധാരണ കാണപ്പെടുന്നത് ശരി അടുത്ത കോളിൽ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നാണ് ഡോക്ടർ നിഷയാണ് നിഷ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ പറയൂ നിഷ ആ ഹലോ ഡോക്ടർ എന്റെ കുഞ്ഞിന് ഒരു വയസ്സായതേ ഉള്ളു അവളിപ്പോ ഇടയ്ക്കിടെ കണ്ടോ ചെവിക്കാത്ത ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും കൈ ഇടും ചെവിക്കാത്ത രണ്ട് ചെവിക്കാത്ത എപ്പോഴും ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോഴത്തേക്കും ഡ്രോപ്സ് വന്ന് ഡ്രോപ്സ് വന്ന് അത് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് യെല്ലോ കളറിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ ഡിസ്ചാർജ് വരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും കൈക്കാത്ത കൈ ഇങ്ങനെ ചെവിക്കാത്ത ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു വയസ്സ് കുഞ്ഞിന് ഒരു വയസ്സായതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് യെല്ലോ ഈഷ് നിറത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്ചാർജ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇൻഫെക്ഷനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഈ ചെവിയിലൊഴിക്കുന്ന മരുന്നും അതിനോടൊപ്പം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റ് ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത്തരം മരുന്നുകളും കൂടെ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മരുന്നുകൾ കൃത്യമായിട്ട് നൽകുക ചെവിയിലൊഴിക്കുന്ന ഡ്രോപ്സ് ഒന്നും നൽകുക ഒരിക്കലും ചെവിയുടെ അകത്തേക്ക് വെള്ളം പോകാത്ത തരത്തിൽ കുളിപ്പിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ
എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിപ്പോ ഒരു കുറവ് കാണുന്നില്ല അറുപത് വയസ്സാന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടതെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അറുപത് വയസ്സെന്നല്ലേ അപ്പൊ കേൾവി കുറവ് കേൾവി കുറവിന്റെ കാരണം നമുക്ക് ഒന്ന് അസസ് ചെയ്ത് നോക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ പ്രാഥമികമായിട്ട് ഈ എക്സ്ട്രാൻ ലിയറില് ഉള്ള പൊടിയുണ്ട് എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ വാക്സ് ആയിരിക്കാം ഡോക്ടർ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഡോക്ടർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ വാക്സോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡെബ്രിയോ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡ്രോപ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെവിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ട് ആ ഡ്രോപ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെവി ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് ഈ സി നമുക്ക് കേൾവി തകരാറുണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് കണ്ടക്റ്റീവ് ഡെഫ്നസ് എന്നും സെൻസറി നെർവിൻ്റെ തകരാറ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡെഫ്നസ് എന്നും പറയും ഈ ചെവി അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതികൾ അതായത് വാക്സ് ആണെങ്കിലും ഈ പൊടി പടലമാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശബ്ദം അകത്തേക്ക് പോകില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കില്ല അപ്പോൾ അകത്തോട്ട് പോകാൻ തടസ്സമുണ്ടാകുന്ന ഈ കാര്യത്തെ നമുക്ക് ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൊറിച്ചിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറും ഇത് മാറ്റിയതിന് ശേഷവും കേൾവി തകരാറ് കേൾവിക്ക് കുറവ് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിയോഗ്രാം കേൾവി പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓഡിയോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അറിയാമല്ലോ നമുക്കിപ്പോൾ കേൾവി കുറവൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ വളരെ ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ശീലം നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് കേൾവി കുറവ് കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രായാധിക്യത്തിൽ വരുന്നത് അറുപത് വയസ്സൊരു പ്രായം അല്ലെങ്കിൽ പോലും അതുകൊണ്ട് ചെവി ആദ്യം ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇ എൻ ടി ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ചെവി ക്ലീൻ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യരുത് ഒരു കാരണവശാലും പിന്നിട്ട് കുത്തുന്നു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടു അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് അത് കർണപടത്തിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യകരണത്തിലോ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള രോഗിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കൂടുതൽ നാളെടുക്കുക അത് വേണമെങ്കിൽ വരുവാനും കേൾവി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ഡോക്ടർ കാണിച്ച് ചെവി ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കേൾവി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർ തീർച്ചയായിട്ടും നിർദ്ദേശിക്കും അതുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് കേൾവി നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും നെർവിൻ്റെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്റ്റീവ് ഡെഫ്നസ് ആണോ എന്നത് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി ചികിത്സ പോവുക പക്ഷേ പ്രാഥമികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെവിയിലുള്ള ആ ഒരു പൊടി പടലങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചികിത്സ ഡോക്ടറെ കണ്ട് തേടുകയാണ് ഉചിതം ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ പിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ബഡ്സ് ചെറിയൊരു ഇറിറ്റേഷൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കോട്ടനോ ബഡ്സോ അത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇപ്പം കുട്ടികളാണെങ്കിലും മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഉണ്ട് അത് എത്രത്തോളം ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിലൊരു പ്രത്യേകത ഞാൻ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇ എൻ ടി ഡോക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ കണ്ടുള്ളത് നമുക്ക് ധാരാളം ഈ ഇൻഫെക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ അന്ന് റിലാക്സേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ കുറഞ്ഞു കാരണം നമ്മൾ മാസ്ക് ധരിക്കുകയാണ് ആരുമായിട്ടും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മൂക്കിലുള്ള അതായത് ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെ ചെസ്റ്റിലും തൊണ്ടയിലും മൂക്കിലുമൊക്കെ വരുന്ന മറ്റുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ സാധാരണ ഈ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ തീരെ കുറവാണ് അത് പറയാൻ കാരണം എല്ലാവരും ചെവി കുത്തുവാണ് വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് ടി വിയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുകയാണ് വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വളരെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഇ എൻ ടി ഡോക്ടർമാരും സമ്മതിക്കും ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഏറ്റവും കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു സമയം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ കൊച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെവി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് ബഡ്സോ കോട്ടണോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറോ ഒക്കെ ചുരുട്ടിയിട്ട് ചെവിയുടെ അകത്ത് തുടയ്ക്കുന്ന ഒരു ശീലം നമ്മളിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരിലുണ്ട് അത് ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് ചെവിയുടെ ഉത്ഭാഗം നിങ്ങളുടെ ശരീരമാണെങ്കിലും അത് ഇ എൻ ടി ഡോക്ടറിനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ തൊടാതിരിക്കുക അവിടെ ഒരു കാരണവശാലും ക്ലീൻ ചെയ്യരുത് ഈ വാക്സ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ അഴുക്ക് പോകും എന്നുള്ള സ്വാഭാവികമായ ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ വാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൊടി പടലം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് അത് ആവശ്യമുള്ളതുമാണ് അവിടെ സെക്രീഷ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാധനമാണ് നാം ചവയ്ക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ പൊടി പടലം അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്സിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മളറിയാതെ തന്നെ പുറത്തു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളത് വലിയ കട്ടിയായിട്ടൊന്നും അല്ല പോകുന്നത് വളരെ ചെറിയ പൊടി പടലങ്ങളായിട്ട് അത് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ
ആശുപത്രികൾ വിടുന്നത് വിടുന്നതിനുൾപ്പെടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇമ്യൂണൈസേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട് അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചകൾക്ക് അത് ആ ആഴ്ചകൾക്ക് തന്നെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ഒരു തവണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ കാണുകയാണെങ്കിൽ ചെവി ക്ലീൻ ചെയ്യുകയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു പക്ഷേ ഇൻഫെക്ഷനോ വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് കേൾവിക്ക് തകരാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് തരം തകരാറാണ് എന്ന് കണ്ടു പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ കേൾവി കുറവ് പ്രാഥമിക ഒരു സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഈ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശദമായ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയിട്ട് പക്ഷേ അത് കഴിയാതെ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തി അതിന് ശേഷമാണ് അമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിലൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന് സാധ്യതയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് താമസിക്കുന്നു ഒരു വയസ്സിന് താഴെ വരെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എളുപ്പമാണ് എത്രയും നേരത്തെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അമ്മമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അമ്മമാരാണ് ശരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ല ഡോക്ടർമാരും അവർ ഈ കൊച്ചുകുട്ടി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കുന്നുണ്ടോ അവർ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ശബ്ദത്തോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെറിയ ശബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ടി വിയുടെ ശബ്ദത്തോട് നോക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നോക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് കേൾവി അസസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ മാർഗങ്ങളാണ് അമ്മമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുള്ളതാണ് ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുന്നില്ല അത്തരം ചെറിയ സംശയങ്ങൾ പോലും ഡോക്ടറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണം കേൾവി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അത്തരം സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നെർവിനുള്ള തകരാറ് മൂലമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഏത് തരമാണെന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫ്നസും നെർവിനെ ബാധിക്കുന്ന കോക്ലിയയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നതാണെങ്കിലും കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് പോലെയുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ വിജയകരമായിട്ട് കേൾവി തിരിച്ച് നൽകുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് അത്തരം ശസ്ത്രക്രിയകൾ ചെയ്ത് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കേൾവി തിരിച്ച് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ശസ്ത്രക്രിയകൾ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്ക്രീനിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ാണ് പിന്നെ പ്രായം കൂടുന്തോറും പ്രായം കൂടുന്തോറും ഈ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്ക്രീനിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സെൻസറി ന്യൂറൽ ഡെഫ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ നെർവുകളുടെ തകരാർ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡെഫ്നസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്യാനും അത് നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റുവാനും കഴിയും പ്രായം കുറച്ചുകൂടെ കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഏത് ഡെഫ്നസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മുതിർന്ന കുട്ടികളിൽ സേ ഒരു വൺ ഇയർ ടു ഇയേഴ്സ് ആയ കുട്ടികളിൽ അപ്പോഴും ആദ്യമായിട്ട് കേൾവി വരുന്ന ഒരു രീതിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അതൊരു കണ്ടക്റ്റീവ് ഡെഫ്നസ് ആകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് സെൻസറി ന്യൂറൽ ഡെഫ്നസ് വരാം പക്ഷേങ്കിലും കണ്ടക്റ്റീവ് ഡെഫ്നസ് ആയിരിക്കും അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പം ചികിത്സിക്കുവാൻ എളുപ്പമുള്ള കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ശസ്ത്രക്രിയകൾ പലപ്പോഴും വേണ്ടാത്ത തരത്തിൽ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാരണങ്ങളാവാം അത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കുറച്ചൊരു ഇമ്പാക്റ്റഡ് വാക്സ് ആകാം വാക്സ് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നതാകാം ചെവിയിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ചെവിയുടെ അക്കത്തെ മിഡിൽ ഇയറിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആകാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഫാസിലയാണ് ഫാസില ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ ഫാസില ഹലോ എനിക്ക് ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സായി എനിക്ക് മൂക്കടപ്പും ചെവിന്നൊക്കെ വല്ലാണ്ട് നീരൊലിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ കാണിച്ചിരുന്നോ നല്ല വേദന ആണ് അത് വരുമ്പോൾ മൂക്കടപ്പും ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് ഓക്കെ ഇത് 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 തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഈ മുക്കിനും ചെവിയിലും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ട്യൂബുണ്ട് യൂസ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് അഡൽട്ടിലും ഉണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ അഡൽ വലിയ ആൾക്കാരിലും ആ ട്യൂബിൻ്റെ പ്രവർത്തനമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഈ ചെവിയിൽ വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ നേരെ സോറി മൂക്കിൽ വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ അത് ഒരു പക്ഷേ അലർജി ആയിരിക്കാം ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ എലമെൻറ്റ് പോലും കുറവായിരിക്കാം നേരെ ചെവിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതാണ് താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് സംശയമില്ല അലർജി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരാം അതായത് തുമ്മുന്നു മൂക്കുലിക്കുന്നു ജലദോഷം വരുന്നു മൂക്കടയുന്നു മൂക്കിലൊരു സ്റ്റിഫ്നസ് നോക്കുന്നു മണം കിട്ടാനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു പെട്ടെന്ന് ചെവിയും കൂടെ അടയുന്നു ആ ചെവിയും കൂടെ അടഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ
അവള് ഉണ്ടായപ്പോ തൊട്ട് മൂന്നാം മാസം ആകുമ്പോ തൊട്ട് അവൾക്ക് ചെവിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം അവൾക്ക് ചെറിയ യെല്ലോ കളർ യെല്ലോ ഇഷ്യൂ ഡിസ്ചാർജ് വന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് അസിത്രോമൈസിന്റെ ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തു പിന്നെ ആറ് മാസമായപ്പോ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം വന്ന് പിന്നെ ആന്റിബയോട്ടിക് അവൾക്ക് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ അവൾ ഒമ്പതാം മാസം ആയപ്പോ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അവൾക്ക് ഇതുപോലെ എട്ടാം മാസത്തിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ വന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസമായി പക്ഷെ അവൾക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെവിക്ക് ഭയങ്കര കടിയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെവി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ കടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും അവിടെയാണ് ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ അപ്പൊ ആൾക്ക് നല്ല ചൊറിച്ചിലാണോ ഉള്ളത് ഈ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം ആദ്യത്തെ ചികിത്സ അമ്മ തന്നെയാണ് നൽകുക അമ്മ തന്നെയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പേഴ്സിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കാരണം ഈ നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ബാഹ്യകരണത്തിലൂടെ നാം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതോ വെള്ളം കയറുന്നതോ ഒക്കെ ആകാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ മൂക്കിനും ചെവിക്കുള്ള ഇടയ്ക്കുള്ള ട്യൂബിലൂടെ ഇൻഫെക്ഷൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അമ്മ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് ചെവിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു കാരണവശാലും വെള്ളം കയറാൻ പാടില്ല കുളിപ്പിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ തുടയ്ക്കുമ്പോഴോ ശരീരം ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഒരു കാരണവശാലും ചെവിയുടെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും പോകാൻ പാടില്ല വെള്ളം മാത്രമല്ല ഈർപ്പം കലർന്ന ഒന്നും എണ്ണ ആയിക്കോട്ടെ വേർപ്പിൻ്റെ അംശം ആയിക്കോട്ടെ ഒരു കാരണവശാലും നനവ് ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് കുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും കുട്ടിയെ കിടത്തിയിട്ട് പാല് കൊടുക്കരുത് പാല് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും കുട്ടിയുടെ തല മുളി മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം തന്നെ പാല് കൊടുക്കാനുള്ളത് അത് ഡോക്ടർമാർ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് ഡോക്ടർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കാണുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു കാരണവശാലും കിടത്തിയിട്ട് പാല് കൊടുക്കരുത് കുട്ടിയുടെ തല ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പാല് കൊടുക്കുക അപ്പം അതിന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പാല് കിടത്തിയിട്ട് പാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ചെവിയുടെ മുക്കിലിടയ്ക്കുള്ള ട്യൂബിലേക്ക് പാലിൻ്റെ അംശം കടന്നു ചെന്ന് ചെവിയിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ പോകാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കുക ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളെ പേടിക്കേണ്ട ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് അത് ഡോക്ടർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശാനുസരണം കൃത്യമായ തോതിൽ കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ വെയിറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് തരുന്നത് ആ കൃത്യമായ അളവിൽ കൊടുക്കുകയും ചെവി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെവി ക്ലീൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും മൂക്കിലുള്ള ഡിസ്ചാർജിനെ കൃത്യമായി ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകും ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ കാരണം ഈ ഒരു പ്രായത്തിലൊക്കെ പലപ്പോഴും നല്ലവണ്ണം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ കേൾവി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ കഴിയും ഒരുപക്ഷെ ആ ചെവിയിലെ ഇൻഫെക്ഷൻ തുറന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ചെവിയിൽ ഒരു സുശിലം വരികയും കേൾവിയെ ബാധിക്കാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപൂർവമായിട്ട് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും അമ്മ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുകയും മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പരിപൂർണമായിട്ടും മാറി കിട്ടും ഓക്കെ ഡോക്ടർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇ എൻ ടി ഡോക്ടേഴ്സിനെ ആൾക്കാർ തേടി പോകുന്നതെന്ന് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടി വി കാണുന്നത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് എപ്പോഴും അതും ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പാട്ട് കേൾക്കുന്നു ഫുൾ ടൈം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രത്തോളമാണ് ആ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഫുൾ വോളിയത്തിലാണ് ഹെഡ്സെറ്റിലൊക്കെ പലരും പാട്ട് കേൾക്കുന്നതും മൂവീസ് കാണുന്നതും മറ്റ് എന്ത് ഉപയോഗമാണെങ്കിലും അപ്പം അതിൽ എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെവിയെ ബാധിക്കുന്നത് നല്ല ചോദ്യമാണ് അതായത് കോവിഡ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രീതികളെയൊക്കെ മാറ്റിമറിക്കുകയാണ് നമുക്കിപ്പം സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ പോയി ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ ടി വിയിലും മൊബൈലും ഒക്കെ സിനിമകൾ കാണുന്നത് കൂടി കൂടി വരികയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഹെഡ്സെറ്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഹെഡ്സെറ്റ് ചെവിയിലേക്ക് ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിന് ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്യുക അകത്തേക്ക് അമർത്തി വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് അത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയറിൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ ഈ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി അത് പിന്നെ നിരന്തരം ഇൻഫെക്ഷൻ വയ്ക്കുക നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി
ചെവിയും കുട്ടികളിലെ ചെവി വേദന എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഡോക്ടർ ക്യു സംസാരിച്ചിരുന്നത് എൻ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും ഐ എം ഐ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ഡോക്ടർ സുൽഫി നൂഹായിരുന്നു നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡോക്ടർ ക്യുവിൽ വീണ